വെൽക്കം ബാക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനുവേണ്ടി പാറ്റേൺ ഡയൽ ആദ്യം നമ്മൾ പാറ്റേൺസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എ ബി സി ഡി അങ്ങനെ കുറച്ച് പാറ്റേൺസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം സ്റ്റിച്ച് ലെങ്ത്ത് സെലക്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ ടെൻഷൻ ആണ് ശരിയാക്കേണ്ടത് മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സ്റ്റിച്ചസ് ആണ് ഞാൻ ആദ്യം കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഞാനിത് എയിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം സ്റ്റിച്ച് ലെങ്ത്ത് ടു ടു ത്രീയിലാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ച് ആണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എയിലിട്ട ശേഷം ഈ സ്ട്രേ സ്റ്റിച്ച് ആണ് ഇപ്പോൾ വരാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടെൻഷൻ ഡയലിൻ്റെ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതാണ് ടെൻഷൻ ഡയൽ ഇതിങ്ങനെ നമുക്ക് തിരിച്ച് തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി കൊണ്ടുവരാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ പാറ്റേൺ സെലക്ടറിൽ ഓരോ പാറ്റേൺസ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ ടെൻഷൻ നമ്മൾ ശരിക്കും ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഇതിങ്ങനെ തിരിച്ച് തിരിച്ച് ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ വരെ നമുക്ക് ഇത് കൊണ്ടുവരാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഒരു വരയുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആ വരയുടെ നേരെ നമ്മുടെ ടെൻഷൻ എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ വരയുടെ നേരെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ് ഇപ്പം ഞാനിത് ത്രീയിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഓരോ സ്റ്റിച്ചിനും ടെൻഷൻ വ്യത്യാസമായിരിക്കും ടെൻഷൻ നമ്മൾ ശരിക്കും ഇട്ട് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നൂല് വലിഞ്ഞ് പൊട്ടിപ്പോവാനും പിന്നെ സ്റ്റിച്ച് ശരിക്ക് വരാതെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചിൽ വരാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ടെൻഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം എംബ്രോയിഡറി ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ടെൻഷൻ സീറോയിലാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കാറുള്ളത് പാറ്റേൺ സെലക്ടർ എയിലിട്ടിട്ട് നോർമൽ ഫുട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ടെൻഷൻ ടു ടു സിക്സ് വരെ ഇടാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ത്രീ ആണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ബ്ലൂ കളർ നൂലിട്ടാണ് തയ്ച്ച് കാണിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നവർ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ് വരച്ച് അതിൽ കൂടി വേണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിച്ച് നേരെ വരില്ല സ്റ്റിച്ച് ലെങ്ത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ ടൂവിനും ത്രീനും ഇടയിലാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കത് ലെങ്ത്ത് കൂട്ടിയിടാവുന്നതാണ് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ നോർമൽ സ്റ്റിച്ചാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റ് സ്റ്റിച്ചാണ് ഇനി ഞാനത് ബിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ സ്റ്റിച്ച് ലെങ്ത്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ബി സ്റ്റിച്ചാണ് തയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ ബിയിലോട്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നീഡിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് നീങ്ങും അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൂടി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ച് വരുന്നത് ആ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ കണ്ടോ സ്ട്രെയിറ്റ് സ്റ്റിച്ച് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വന്നിരിക്കുന്നത് പാറ്റേൺ സെലക്ടർ സി ആണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ത്രെഡ് ടെൻഷൻ ടു ടു ഫൈവ് വരെ ഇടാവുന്നതാണ് ഈ സി സ്റ്റിച്ചാണ് തയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റിച്ച് ലെങ്ത്ത് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് തുടങ്ങി ഫോർ വരെ ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പാറ്റേൺ സെലക്ടറിൽ നമുക്ക് സി സ്റ്റിച്ചിന്റെ ലെങ്ത്ത് കൂട്ടിയും കുറച്ചും തയ്ക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ സി സ്റ്റിച്ച് നമുക്ക് ഡാൻ ചെയ്യാനും പില്ലോ കവറിന്റെ ഒക്കെ സൈഡിൽ എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യാനൊക്കെ ഒരു ഡെക്കറേറ്റീവ് സ്റ്റിച്ച് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ബട്ടൺസ് തയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ സി പാറ്റേണിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ഈ സ്റ്റിച്ച് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഈ ഡിസൈൻ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ലെങ്ത്ത് കുറച്ചിട്ടപ്പോഴേക്കും ആ ഡിസൈൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കുറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് നമ്മൾ പാറ്റേൺ സെലക്ടർ ഡി ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റിച്ച് ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് ഫോർ വരെ ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ടെൻഷൻ വൺ ടു ഫോർ വരെ ഇടാവുന്നതാണ് സിന്തറ്റിക്സിൻ്റെ റോയഡ്ജൊക്കെ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ സീമലവൻസ് വിട്ടിട്ട് സ്റ്റിച്ചിൽ കൊള്ളാതെ വേണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ കുറച്ചുകൂടി വൈഡായിട്ടുള്ള സ്റ്റിച്ചാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അടുത്ത നമ്മൾ പാറ്റേൺ സെലക്ടർ ഇയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ സാരി ഫോളൊക്കെ പിടിപ്പിക്കാൻ ഈ സ്റ്റിച്ച് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇതുപോലെയാണ് സ്റ്റിച്ച് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എഫിലിട്ടാണ് തയ്ക്കുന്നത് സ്റ്റിച്ച് ഇതുപോലെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് പാറ്റേൺ
ഈ എ പാറ്റേണാണ് ആദ്യം കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതൊരു സ്ട്രോങ് ഡ്യൂറബിൾ സ്റ്റിച്ചാണ് മൂന്ന് സ്റ്റിച്ച് ഒരുമിച്ചാണ് വീഴുന്നത് ഇത് ഇതുപോലെ അടുത്ത നമ്മൾ ബിയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് സ്റ്റിച്ച് ലെങ്ത് എസ് എസ് ആണ് ബി സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇവിടെ നമ്മൾ ബിയിലോട്ട് ഇങ്ങനെ തട്ടിയിടുമ്പോഴേക്കും സൂചി പഴയതുപോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൂടി മൂന്ന് സ്ട്രോങ് സ്റ്റിച്ചസ് വരുന്നതായിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ സീലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ സ്റ്റിച്ചാണ് തയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതുമൊരു സ്ട്രോങ് സ്റ്റിച്ചാണ് ജീൻസിൻ്റെ ഒക്കെ സൈഡ് ഇൻ്റർലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സ്റ്റിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതുപോലെയാണ് സ്റ്റിച്ച് വരുന്നത് അടുത്ത നമ്മൾ ഡീലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതുപോലെയാണ് സ്റ്റിച്ച് വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഈലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതുപോലത്തെ സ്റ്റിച്ചാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അടുത്ത നമ്മൾ എഫിലോട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ഡിസൈനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കിത് ഇൻ്റർലോക്ക് ചെയ്യാനല്ല ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ ജി സ്റ്റിച്ചാണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചുരിദാറൊക്കെ ഇൻ്റർലോക്ക് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് ഈ സ്റ്റിച്ചാണ് ഇതാ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ അരികെ ഇൻ്റർലോക്ക് ചെയ്ത് വരും നമുക്ക് ബട്ടൺ ഹോൾ എങ്ങനെയാണ് തയ്ക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് ആദ്യമായിട്ട് ബട്ടൺ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഒന്ന് രണ്ട് സൈഡിലും മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം മുകളിലും താഴെയും ഇതുപോലെ രണ്ട് സൈഡും മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ മുകളിലത്തെ മാർക്കിങ്ങിൻ്റെ അറ്റത്ത് സൂചി നിർത്തി കൊടുക്കണം ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ വണ്ണിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം സ്റ്റിച്ച് ലെങ്ത് വണ്ണിലോ അതിൽ താഴെയോ ഇടാവുന്നതാണ് ബട്ടൺ ഹോൾ ഫൂട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ മുകളിലത്തെ മാർക്കിങ്ങിൽ നിന്നും താഴെയിലത്തെ മാർക്കിങ് വരെ തയ്ച്ച് നിർത്തണം എന്നിട്ട് ടൂവിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും തയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കെട്ട് പോലെ വീഴും അതിനുശേഷം വീണ്ടും ത്രീയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് തയ്ക്കുക അപ്പം മുകളിലത്തെ മാർക്കിങ് വരെ തയ്ച്ച് നിർത്തുന്നതായിരിക്കും വീണ്ടും ഫോറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് തയ്ക്കുക അപ്പോഴും ഒരു ചെറിയ കെട്ട് പോലെ വീഴുന്നതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നമ്മളൊരു ഓപ്പണിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു ഓപ്പണിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതാ ഇതുപോലെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ബട്ടൺ ഹോള് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റിച്ചസ് ഒക്കെ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിനായി താഴെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക്